ഹലോ ഇന്ന് നമുക്ക് ചൗ ചൗ തോരൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് ചയോട്ടെ എന്നും പറയും നാട്ടിൽ എന്താ പേരെന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയത്തില്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ചൗ ചോ നല്ല ടെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചൗചോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സ്കിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സീഡ് ഹാർഡ് ആണെങ്കിൽ അതും റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു പാൻ എടുത്ത് എണ്ണയൊഴിച്ച് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കണം കടുക് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉണക്കുമുളക് ഇട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ സമയത്ത് തീ കുറച്ച് വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കടുകും മുളകും കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനു ശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇട്ട് നമുക്ക് വഴട്ടിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഇട്ട് ഒന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കാം ഇനി ഒരു പിഞ്ച് അസഫറ്റി ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് സവോള ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ മറന്നുപോയി അതുകൊണ്ട് ഈ പോയിന്റിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴട്ടിയെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞളോട് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ശരിക്കും ഒന്ന് ഇളക്കുക മഞ്ഞൾപൊടി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കളറിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൗച്ചോ ഇട്ട് ഒന്ന് ശരിക്കും ഇളക്കിയെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി കവർ ചെയ്ത് ചൗച്ചോ ശരിക്കും വേവിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് മീഡിയത്തിലിടണം ഇവിടെ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ചൗച്ചോ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മൂടി വെച്ച് ചൗച്ചോ വേവിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തന്നെ സ്റ്റീമിലാണ് അത് വെന്തെടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ വാട്ടർ സെപ്പറേറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടല്ല ഇനി നിങ്ങളുടെ കറി കരിഞ്ഞു പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടർ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഏകദേശം പത്ത് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ചൗച്ചോ വെന്ത് വന്നിട്ടുമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി നേരം കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ വെജിറ്റബിൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ടിരിക്കണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈം അല്ലാതെ ഇത് മഷി പോലെ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി ഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം ഈ കോക്കനട്ടിൻ്റെ ഫ്രഷ്നസ് ഒക്കെയാണ് ഈ കറിയുടെ യൂണിക്നെസ് ഒരു ലൈറ്റ് സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആണിത് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള രസം റൈസിന്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇപ്പോ ചൗച്ചാവ് തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതൊരു സെർവിംഗ് ബോളിലോട്ട് മാറ്റാം നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഈ വെജിറ്റബിൾ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്ക